Dam habari za leo na karibu sana katika mizani ya wiki. Leo tutajikita kuangazia moja ya jambo ambalo linaonekana ni kama utamaduni mpya hapa nchini Tanzania. Uwepo wa vituo vingi vya kulelea watoto nyakati za mchana. Kwa kimombo mnasema baby day care centers. Katika siku za hivi karibuni hii imekuwa ni moja ya utamaduni ambao wazazi wengi wametokea kuupenda na kujinasibisha kama watu wa magharibi. Licha kwamba vituo vyenyewe vipo lakini kuna taratibu ambazo serikali wamekuwa wakizisimamia ili kuhakikisha vituo hivyo vinakuwa katika kiwango. Naye kualika kwenye mizani ya wiki hii leo naitwa Nordin Selemani. Lakini kuangazia haya yote kwa undani wake tumemwalika Dr. Naftali Ngondi. Yeye ni kamishna wa ustawi wa jamii kutoka Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto. Karibu sana Dr. Asante sana mdogo mtangazaji na nafurahi kuwa hapa. Kwa mm. kabisa. Vituo vya kulelea watoto. Na. Jambo ambalo halikuwa tamaduni zetu sana wakati ule sisi tukilelewa na hata mm. vizazi hivi vingi ambavyo vimepita lakini sasa hivi kuna uo, uo mwamko mpya. Serikali mpo kuhakikisha kwamba mm. hivi vitu vinafanyika katika kiwango kilicho bora. Leo hii Nurdin anataka kuanzisha kituo cha kulelea watoto. Utaratibu upoje? Na shukuru kwanza kwa fursa ya kushiriki katika ya mazungumzo na katika utangulizi wako umeeleza uh, niseme jambo kubwa la msingi kwamba utaratibu wa kulea watoto katika mira na desturi za Kiafrika huwa ni jukumu la familia hasa wakina mama na wakati mwingine kama hakuna wakina mama basi nakuta kuna bibi au wakina dada Kasa huduma hii ya kulelea watoto wadogo na pamoja na watoto vichanga katika nchi imeanza kutolewa muda mrefu kidogo lakini kwa sasa hivi mara nyingi watu tunakuwa tunafanya rejea katika sherehe ya mtoto ya mwaka na tisa na huduma hii yenyewe imeweka taratibu ziko ndefu na naamini leo tunapata muda kuzipitia zote lakini kwa nini pengine sasa hivi vitu hivyo naonekana ndio imeanza kuwa ada katika maisha ya watanzania hayo yote yanatokana mimi naamini E, na hata tafiti zinaonyesha hivi mabadiliko tu ya kijamii ya kiuchumi na mabadiliko ya kifamilia kwamba zamani kwa mfano tulikuwa tuna zile familia ambazo tunasema zinahusisha na wanakoo mm. lakini sasa hivi familia zimekuwa zaidi za baba na mama kwa hiyo unakuta kama baba anayeko kwenye harakati za kutafuta maisha mama anayeko kwenye harakati swali so, ni kwamba nani atabaki na mtoto kumlea ingawa tunakuwa tunatumia utaratibu wa kuwa na kina dada mm. uh, walezi nyumbani lakini wa haitoshi. Kwa hiyo ni sema hivi hivi vituo vya kulelea watu wadogo mchana na vitoto vichanga uh, ni huduma ambayo inalenga kwenda kutoa malezi mbadala kwa watoto ambao wazazi wao hawana muda wa kuwalea watoto wao wenyewe na wanashiriki katika hatua zingine za kuzalisha mali na za kutafuta maisha. Huduma hizi wakati zinaanza mara nyingi zilikuwa ziko mijini lakini sasa hivi ni kutahakishia ndugu mtangazaji hata katika maeneo ya, ya vijijini kidogo nimeanza mm, kuingia. Mm. E, vijijini vinaweza visito ni vituo rasmi vya kulelea watoto wadogo lakini unakuta kuna vituo vinaitwa vya kijamii. Okay. E, katika jamii ambavyo wanakuta e, aliyekianzisha anakuwa na walezi wanaopaswa kutoa huduma na watoto wanakuwa wanapata nafasi ya kufanya. Kwa kweli ni jambo ambalo ni geni lakini kwa sasa hivi linakuwa kwa kasi kutokana na mabadiliko Mm. ni sema ya mfumo wa maisha ya Watanzania kwa kwamba sisi kama uh, raia wa ulimwengu tumekutwa vile vile na changamoto mbalimbali mbali. e, moja wapo ya kukimbizana na maisha yeah. e, nakuta wazazi hata kama wajiajiriwa katika sekta rasmi unakuta wengi wamejiajiri wenyewe mm. hasa wakina mama unakuta wamejiajiri wenyewe kwa hiyo wanakuwa wanahitaji wakati hayupo nyumbani na mtoto basi mm. mtoto asiingie kwenye hatari ya kukosa mahitaji yake ya msingi au kwenye hatari ya kufanywa vitendo ambavyo sivyo. Kwa tunasema huduma hii ni huduma mbadala ya malezi ya wazazi au ndugu kama tulikuwa tumezoea zamani katika eh, taratibu za ukoo wa Kiafrika kuhakikisha kwamba mtoto anakuwa salama. Mm. Mm. Utaratibu wa kisa wa kuanzisha umekaa vipi? Utaratibu kwanza kama huduma nyingine lazima ujiandae kutaka kuanzisha hii kwa sababu ni huduma nyeti na ni huduma ambayo ni seme inahusisha kundi ambalo ni la watoto tete. Mm. Yaani tukifanya tu matatizo kidogo kama hatuko makini watoto wanaweza kupata madhara. Kwa hiyo kitaka kuanzisha kwanza lazima uwe na eneo la kutosha la kuwa na hicho kituo. Ile mm. eneo tunasema kwamba lazima lahakikisha kwamba lina huduma muhimu e, kama za usafi, 
e, sehemu ya kucheza ya kutosha e, na eneo hilo kwamba halina hatari kwa watoto lazima vile vile wewe ambaye unataka kuanzisha e, tuhakikisha kwamba una walezi wenye sifa na walezi hawa huwa wanakuwa wanafundishwa kabisa e, ni seme e, taratibu za malezi ya mtoto ziko taasisi zinafanya hivyo lakini vile vile ukishajiandaa basi unakaribishwa kwenda ofisi zozote zile za ustawi wa jamii mafisa ustawi watatoa utaratibu wa kutosha lakini kwa mfano e, ni lazima kuhakikisha kwamba huyu muombaji hmm. e, afisa ustawi atafanya utaratibu wa kwenda kufanya uchunguzi katika eneo ambalo anasema yeye anataka kuanzisha hicho kituo kwa hiyo katika kufanya uchunguzi afisa ustawi ataandaa ripoti hmm. ripoti ile itapelekwa mpaka kwa kamishna lakini vile vile inapaswa kuhakikisha kwamba huyu mtu ambaye tunataka kumpa dhamana ya kulea watoto wetu na walezi Hmm. Yeye mwenyewe ana rekodi nzuri ya uraia hmm. mwema. Hatuwezi kutoa yani usajili kwa mtu ambaye tuna mashaka naye. Kwa hiyo wakati mwingine kamishna anapohitaji kujidhirisha, huwa tunaweza tukaomba ripoti ya jeshi la polisi kuona kwamba je mtu huyu hana rekodi yoyote ile kwa oh, mfano ya uhalifu au ya tabia hmm. e, tunataka kumpa watoto wetu. Okay. Na tayari kituo kimeshaanza sasa. Hmm. Uh, kuna ukaguzi wote ambao serikali mnaendelea kuufanya kuhakikisha kwamba hii kituo wakati kinaanza kilikidhi hizi taratibu mm. na kinaendelea kuna huo mm. ukaguzi ambao kujiridhisha kwamba iwezekana mwanzoni mm. uh, Nordini aliomba kuanzisha akiwa na hivi amekidhi lakini baadaye akaona tu maisha mengine yanaendelea kuna mm. vingine akaanza kuviondoa utaratibu upo upo na tunafanya na utaratibu wa kufuatilia eh, uendeshaji wa vituo na maafisa ustawi ambao wapo katika maeneo usika kuanzia katika almashauri kwa maana ya wilaya mpaka katika jamii za kawaida ambapo vituo hivi vipo tuna huo utaratibu wa kufanya uh, ufuatiliaji na kupata taarifa ya kila mwezi kwamba katika eneo langu kwa mfano katika wilaya au katika mkoa tuna idadi ya vituo vingapi ambavyo bado vinaendelea kutoa huduma ni vituo kadhaa kwa kawaida huwa kuna ufuatiliaji wa robo mwaka yani kila baada ya miezi mitatu lakini vile vile kuna ufuatiliaji wa kila mwezi. Sasa huu ni ufuatiliaji ambao katika mfumo rasmi. Lakini pamoja na huo, huo kuna utaratibu ambapo tukipata taarifa za viashiria kwamba kuna uendeshaji wa vituo kiholela. Basi maafisa ustawi hawahitaji hata kutoa tangazo. Wataamua tukufanya uh, ufuatiliaji wa ghafla kwenda kujihakikishia kwamba je ba watoto wako salama na kama tunakuta kuna matatizo basi afisa ustawi anao mamlaka kamili ya kusema kwamba huduma hii kuanzia sasa hivi isitishwe na anatoa taarifa kwa commissioner. Lakini katika hali ya kutoa niseme ufuatiliaji ambao ni elekezi mm. au ufuatiliaji ambao unawawezesha watu wa huduma kutoa huduma bora huwa hatukimbili katika uh, niseme hatua ya kufunga. Okay. Kwa sababu tukifanya hivyo kwa kawaida wanaoathirika zaidi ni watoto na wazazi. Kwa mara nyingi kama tunakuta kuna dosari huwa tunatoa maelekezo ya namna ya kuboresha. Sasa binadamu unajua tuko tofauti wengine pengine wanakuwa ni wakorofi ikitokea mtu mwingine pamoja na kupewa maelekezo ya kuboresha bado ni mkorofi basi huwa tunatoa hatua mara moja za kufungia hivyo vitu lakini huwa kani wasema ni hatua ya mwisho kabisa. Hmm. Hmm. Na hiyo ndio taratibu za wale ambao wanakiuka utaratibu ambao umewekwa. Na. Mathalan uh, mimi nimekuja mmenifungia alafu mm. baadaye nikawa nimekidhi viwango kama ambavyo awali nilikuwa nimekubalika mm. kuvianzisha hicho kituo. Na ruhusiwa tena kurejea na masharti na kuaje? Naam. Masharti ya kupata usajili wa hivi vituo ni yale yale. Na Kuna kwa naanza upi? Unaanza upi? Yaani una haki ya kuanza upya kama ulisapata usajili lakini katikati ukayumba kidogo unapata maelekezo ya namna ya kuboresha. Lakini wakati mwingine inawezekana mtangazaji ukawa umeomba Mm. na ukawa mjadilisha kabisa kwamba mimi kwa kweli sasa hivi naam niko tayari kuanza unasubiri tu barua yako kwamba sasa uendelee lakini afisa ustawi ana jukumu la kufanya uhakiki wa kutosha na endapo atagundua kwamba kuna baadhi ya vigezo bado hujakizi kwa mfano hasa masuala ya usafi masuala ya eneo la kutosha la watoto kuweza kucheza na kupata unasema ile malezi changamshi mm. E, masuala ya kuhakikisha kwamba una wa, wa, walezi ambao wana sifa utaandikiwa barua e, ndani ya siku 45 kuhakikisha kwamba unarekebisha hayo ukifanya marekebisho alafu ukapeleka tena kwa afisa ustawi 
lakini bado ukaona ukaambiwa kwamba labda bado hauja kidhi vigezo mm. unaruhusa vile vile kukata rufaa kwamba mimi nimeleta maombi yangu lakini naona kila wakati nikialeta na ambasadia kisi vigezo basi afisa uh, ofisi ya ustawi hasa ya kamishna inaweza ikatuma sasa timu nyingine zaidi kwenda kujithibitishia ndipo kama kweli bado na tatizo ukaweza kurekebishwa lakini kama nilivyosema huduma hii sisi tunahitaji sana na serikali wajibu wake ni kuhakikisha kwamba e, tunawezesha watu ambao wana sifa kuweza kutoa huduma hii kadri ambavyo inawezekana kwa sababu hatutaki kuona watoto ambao wanakosa malezi kwa sababu tu wazazi wao wapo kazini na huduma hii ni sema labda katika muktadha mpana zaidi yenyewe inasaidia katika jitihada za nchi katika masuala yote ya uzalishaji mali kwamba ili mzazi aweze kushiriki kama yeye mtangazaji vya kutosha kazini naamini una mke kama naye anafanya kazi ni lazima tuhakikishe kwamba tunaweka e, taratibu katika jamii ambazo we mwenyewe ukiwa kazini huna wasiwasi yani unakuwa una amani unajua kama mtoto wangu yuko katika kituo salama na anapata elimu ya, ya malezi ambayo kweli ni bora ya viwango na tunategemea akitoka pale sasa unaweza kaamua kwamba sasa huyu Uh, yuko tayari kwenda katika zile hatua za awali za shule ya kawaida. Kwa hiyo hii ni huduma ambayo sisi serikali tunaishukuria kwamba ni muhimu sana eh, katika ule mlolongo mzima wa watu kushiriki katika shughuli za uzalishaji mali lakini wakati huo huo kuhakikisha kwamba watoto nao wanapata malezi bora. Mm. Umegusia swala zima hapo la wakati mwanzoni kwamba mtu anataka ku, kuanzisha kituo. Kuna mm. swala eneo ile eneo watoto wana sehemu ya mm. kucheza mambo mm. ya usafi na mm. vitu kama hivyo. Uh, mathalan labda katika mikoa huwa kuna maeneo rasmi ambayo mna, 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 mnasema kwamba maeneo fulani ndio yanafaa zaidi ama eneo lolote mtu anaweza tu akaanzisha kituo hiki. Labda ni kile uh, vituo vingi ambavyo vimeanzishwa sasa hivi vimeanzishwa uh, katika maeneo ambayo wanaotaka kuanzisha wana hati miliki. Hiyo mm. mmoja hapo kigezo kwa hiyo vingi unaona vipo katika uh, niseme mazingira ya uh, nasema ile mali binafsi mm. ya ambao wameanzisha lakini eh, kiutaalamu huwa tunapenda eh, inga hili nadhani hatuje kusimamia vizuri sana tunapenda vitu hivi vianzishe maeneo ambayo kwa mfano eh, yapo katika mazingira tulivu uh, ile ripoti ya kufanya tathmini inasema kabisa kwamba hatutakubali mtu akaanzisha kituo katika eneo ambalo kwa mfano lipo karibu na soko kuna kelele nyingi zinaendelea au zipo katika eneo ambalo lipo karibu na sehemu za watu wanapata vinywaji vile vi mbalimbali yani jambo lolote ambalo sisi tunaliona liko kinyume Ehe. na mazingira bora ya mtoto kulelewa kama ambavyo tunafanya nyumbani hatuwezi tukatoa usajili wa vituo vya namna hiyo ila pamoja na hayo ni sema ni eneo ambalo tunasema tunataka kuhakikisha kwamba tunaenda kutia mkazo zaidi uh, wa kuhakikisha kwamba eh, kuna maeneo husika lakini kwa sifa kama nilivyosema ila bado vituo vingi yani vipo katika uh, mali za watu binafsi ila vituo vingine ambavyo viko vya mfano unakuta vipo katika taasisi kwa mfano za dini okay. eh, maeneo yale huwa ni mazuri zaidi mimi nasema kwa sababu kule tayari ni watu ambao hata kwa aina ya kazi ambao wanafanya ni watu ambao wana uelewa wa kutosha kuhusu malezi ya watoto. Hmm. Kuna vingine ambao tunaviona huku mitaani kwetu ukiangalia <laughs> mazingira wanasema ah, hata hapa kweli pana staili hmm. eh? <laughs> Mmeshaanza ku, 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 kupata labda malalamiko yote kutoka kwa usika ama wenye wenye watoto ambao wanapewa sababu ah, mm. sawa wanapeleka kwa sababu nimebanwa lakini mm. yale mazingira sio rafiki sana kwa mwanangu kulelewa pale. Mimi nisemwe kuna changamoto. Kila jambo lina changamoto lakini kwa sasa hivi serikali tunalitambua hilo jambo kwa na tunalichukulia kwa uzito wa kutosha kwa kuhakikisha kwamba hivi uh, vituo kweli vina kidhi yale matakwa yake ya uanzishaji kisheria. Na moja hapo nilo kwamba tunafahamu kuna baadhi ya vituo pengine bado vipo katika mazingira ambayo tungeona yawe bora zaidi lakini nawe nategemea vile vile na uwezo wa Tanzania kwa ujumla e, tungependa kwa mfano e, vituo kama hivi 
Nijukua vina endesho labda na taasisi turasimi kama hizo mbozo ni mm. Lakini kwa maana ya ukubwa wa maitaji, ndomana watu binafsi wanarusiwa kufanya hivi. Ila na nikiri, kwa mba tunatarifa, eh, kwa mba kuna baadhi ya vituo ya kutoa uduma kama hii, inazikana vimeanzishwa kiholela. Okay. Eh, hata tarifa, unakuta mamalaka usika, haina abari. Lakini kani mwasema, kupitia eh, ule utaratibu wa kufanya ufuatiliaji na ukaguzi, vinapobainika huwa vinafungwa mara moja na wakati mwingine tunaweza tukaamua kuchukua hatua za kisheria za kuwashtaki kwamba wanatoa huduma bila kuwa na uh, niseme uhalali wa kisheria ila sasa katika jambo hili kubwa zaidi kwa sababu tunao uh, niseme ushahidi ya utaarifa ni watu wengine kuvianzisha lakini kwa sababu katika jamii watu hawaelewi endapo kitu hiki ni halali wapana. kwa jamii wanapeleka tu na wanatokea watu ambao hawana mamlaka Ehe, wanasema kwamba kitu hiki kiendele. Kwa hiyo kuna watu wengine ukimuuliza anasema mimi nimepata usajili lakini ukimwambia ni usajili na mna gani anakuambia nimeruhusiwa labda na mamlaka fulani katika kijiji au kwenye jamii. Labda nitoe wito sasa kwamba katika kijiji hakuna mtu mwingine mwenye mamlaka ya kusajili vitu hivi isipokuwa uh, ofisi ya commissioner kupitia wakilishi wake katika almashauri. Kwa hiyo hata watu ambao wanahitaji kutoa hizo huduma wasiridhike Eh yeah, ni seme wasiridhike pale ambapo wanaambiwa sasa hivi wewe umeruhusiwa kwa maana tu katika jamii kule hakuna afisa ustawi au kuna ofisi ya ustawi hapana tunasema kwamba kuto kufata taratibu kwa sababu hujui hiyo sio sio kinga <laughs> yani unatakiwa ufahamu taratibu ndio hizo ambazo tunazisema lazima upate usajili wa mamlaka usika mm. yeah. uh, mna takwimu za kusema kwamba labda kwa nchi nzima sasa hivi tuna vituo kadhaa na je wakati wa usajili wenyewe kuna hmm. unapofanya usajili labda kuna kuna utaratibu wa kuweka grade labda kama ambao tunaona katika shule labda kuna shule za english medium shule nyingine si za kawaida na utaratibu wake umekaa hivi hii kwa upande wa ofisi hmm. ya commissioner nayo takwimu zipo umenishtua tu sikujiandaa kwa hilo lakini tuna taarifa ya utendaji katika huduma za ustawi ambazo zinatoka kila mwaka na takwimu hizo zipo lakini tuna zaidi ya vituo 6000 sasa hivi ambavyo vimesajiliwa ehe na tunaelewa e, kila kituo kipo wapi hmm. nafahamu nzuri ila katika masuala ya kuhakikisha kwamba e, hivi vituo vinakuwa vinaenenda kama nilivyosema mwanzoni kwa taratibu ni kwamba lazima tuhakikishe kuwa maafisa ustawi wanakuwa wanatupa hizi taarifa eh, kila robo ya mwaka mm. na kila mwezi kila mwezi wanakuwa wanatupa hii lakini pamoja na hayo tumeanzisha utaratibu ukija kukamilika utatusaidia zaidi ya kuwa na mfumo o, kiswahili wanasema kanzi data mm. yani database, database. ambayo eh, yani taarifa zote za vituo vyote hivi katika nchi ndugu mtangazaji kama wewe ndio commissioner unakuwa ukikaa katika meza yako unaweza ukabonyeza E, vitufe vichache alafu nasema ngoja niangalie mimi nipo katika wilaya kwa mfano ya hii ni ilala tupo eh yeah. mm -hmm. unasema nataka niangalie ilala kuna vituo vingapi na unaviangalia vile vituo kwa maana ya wodi zake mm. yani mfumo ambao tunategemea unaweza ukawa umesha kuwa tayari ndani ya muda mfupi na kuja tayari tumeshakusaidiwa na inafanywa majaribio mifumo hii kisha kwamba kila huduma ambayo inatolewa ametembelewa leo ameonekana na matatizo tunakuwa tunaweza kupata uh, taarifa hizo. Mm. Kwa hiyo tupo katika niseme hatua za kuhakikisha kwamba tunaboresha mifumo ya upatikanaji wa taarifa na matumizi ya taarifa hizo. Na hilo la grade kwa, kwa katika uh, grade hapana. Mm. Grade hapana kwamba kuna grade A na nini hapana. Alafu labda niseme kitu moja mtangazaji. Hivi ni vituo vya malezi, hizi sio shule. Mm. Bahati mbaya unakuta watu wengine wakianza kusema wana daycare center wanafanya jamii yaamini kwamba akienda pale basi atajua Kiingereza na mzazi anapenda mtoto akirudi nyumbani na unamsalimia Kiingereza wewe unaweza ukawa unaenda unajisifia una kwa wenzio mwanangu bwana nasoma daycare fulani lakini daycare sio kusoma hiyo mm. ni kituo cha malezi kwa ajili wanasema ya makuzi na uchangamshi wa watoto mm. ni vituo ambavyo kwa mfano mbali ya kutoa tu malezi wakati wazazi wapo kupitia niseme uh, mfumo huu kwa malezi na uchangamshi e, ndipo unapokuta wale walezi wanaweza wakabaini endapo mtoto huyu pengine e, uwezo wake wa kujifunza uko sawa sawa mm. au labda na matatizo labda ya kiakili au na ulemavu fulani 
Kwa hiyo huwa vinatumika kama ni hatua za kwanza za kuweza kubaini ninapo mtoto na matatizo katika makuzi yake. Mm -hmm. Lakini sio shule hizi kama watu wengine okay. ambao hii ni tofaut kabisa na no, nasari. Kwa hiyo no, hakuna no, grade. No. Mm. Unapata tu yani usajili wa kituo cha malezi ya watoto unakuwa unafanana na mtu mwingine yote. Kuna ukomo wa labda kituo kinatakiwa kiwe na watoto kiwango kadhaa ama uh, ni vile tu mimi nikishaamua takaniwa na watoto mbili na kuwa nao. Kwa kweli viko vituo vingine vina watoto wengi zaidi ya moja ila inategemea na uwezo ambao mtu unao. Sasa ni sasa na shule, kuna shule zingine zina wanafunzi mia tano, wengine elfu moja. Ila si tunasema huwa kuna uyano kati ya watu wa huduma na watoto. Kwa mujibu wa sheria e, inatakiwa katika kila watoto na tano basi awepo muhudumu mmoja, yani wa, wa malezi, lakini awepo muhudumu wa afya, hapo vile vile na mlinzi. E, la kwa hiyo kadri idadi ya watoto ambao inaongezeka yale mahitaji ya kuwa na idadi ya, ya watu wa huduma ya kutosha tunakuwa tuna uh, itaji watu onyeshe. Lakini katika hali ya wakenda kwa sababu ni kituo cha wakulelea watu wa dogo e, tungetamani, tungependa pasio kuna kuwa laba kuna watoto wengi limbadi tuwe unakuwa na uwezo kuwa na watumishi. Lakini e, idadi ya watoto yote kuanzia shina tano mpaka hamsini hii ingeza kuwa inatosha ya ni kusema kwa mba kituo hiki sasa ni kizuri zaidi. Mm. Mm. Mna, 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 uwa mna kutana na wazazi kuwaeleza hizi taratibu na sifa ama kwa, kila kwa, mtu tunaluake. E, hiyo ndio shuguli ya mafisa ustawi e, katika almashauri na hasa katika kata na mitaa. E, labia tuseme tu hakuna e, yale maitaji kwa mba kila e, pengine bada mwezi moja laza makutane na wazazi. Mm. Na nikiri kwa mba tunalifamu hilo. Na ndio maana hata leo nilivyoambiwa nije hapa nikasema na mimi nakwenda kwa sababu ni kitu ambacho tunataka tukifanye katika nchi zima. E, bado wananchi wengi hawana uelewa wa aina ya huduma hizi na tungependa sasa e, kwa kutumia njia mbalimbali e, za kutoa elimu ya, ya kwa umma tuwafikie wananchi tuwaeleze kwamba hii huduma ya malezi maana kama nilivyosema na wewe ulikubali mm. wengi wanadhani ni shule hii sio shule hii ni huduma ya malezi ili waweze kufahamu na tumesha kuwa na huo taratibu ambao tutaanza kutembea katika mikoa mbalimbali tutakuwa tunaita mbali ya vitu vya kulela watu wadogo tutakuwa tunaita ni uh, ni seme vipindi au pengine kampeni ya kuelimisha umma juu ya huduma za ustawi wa jamii pamoja na hizi za uh, kusajili na kuendesha vitu vya kulela watu wadogo tunataka tufanye kama clinic fulani kwa mbali ya kutoa huduma yule mwingine ambaye anahitaji sasa kusajili pale pale katika huo mkutaniko wa kutoa elimu atakuwa na ambiwa taratibu hizi. Mm. Mm. Naombia nini sasa hawa wamiliki wenyewe wa hivi vituo katika kuhakikisha kwamba hizi taratibu wanazizingatia na iwapo maafisa wenu ambao sidhani kama wapo kwa kiwango cha kutosheleza mm. wakipita kufanya ukaguzi wasipate nao shida. La, la kwanza katika ukaguzi si tuna tunasisitiza na ni matako ya kisheria kwamba wamiliki wakishapata a uh, usajili maana yake sio kwamba sasa wanatakiwa kwanza kulegalega. Mm -hmm. Ni lazima waendelee kuhakikisha kuwa wanaendesha hizi huduma kwa mujibu wa taratibu na vigezo ambavyo walipata wa usajili. Ni kweli mafisa ustai sio kila mahali eh, wanaweza kupatikana lakini kama nilivyotangulia kusema uh, mtu akishapata usajili ana wajibu yeye hata kabla ya kuja kukaguliwa mm -hmm. eh, kutimiza vile vigezo bila ku Kagulia wenzetu jesu na polisi wanamusema mzuri wanasema uti wa shiria bila shuruti. Bila shuruti. Kwa tunapenda na vile vile na watu mbao na watu wa uduma hii. Wae wanafuata taratibu bila kusubili kuja kukaguliwa. Kwa sabi na amini ili tufikie uh, ili hatua ya kuwa na uduma bora za ustawi. Lazima wale mbao wanasema ata kutuwa hizi uduma. Wae wana utashi binafsi wa kufuata mashariti hizi uduma sisubili kukaguliwa. Lakini kama kawaida katika jamii wako ambao ni wakorofi ni sema kwamba serikali tumesema sisi tutakuwa tunafuatilia kwa karibu sana na hatuta sita hatuna mzaa katika ile jambo kwamba wale ambao wanakiuka sheria basi tutahakisha wana shughulikiwa kwa mujibu wa sheria unaweza kumkumbusha tu yule ambaye hajui ni sheria gani ambayo imeanzisha uh, utaratibu na usimamizi wa, wa, wa serikali kwenye vituo vya kulelea watoto akajua na namna ambavyo uh, ukali wake ulivyo katika jambo hili ni kweli kukumbushana ni, ni kawaida kwa hiyo kama tunavyosema hizi uh, 
taratibu za kufuatilia na kuakagua ndio mfumo wenyewe wa kwenda kuwakumbusha. Mm. Ni kweli kuna mtu mwingine anakuta amejisahau tu anahitaji kukumbushwa lakini kuna mwingine ambaye ukiangalia anasema wewe mbona kila siku ugomvi wetu ni ule ule kwamba anatakiwa kwa mfano awe na walezi ambao wana sifa. Eh, pengine baada tu ya kuleta maombi yake amepata eh, akishaondoka anaanza kuweka pengine watu ambao yeye ana maslahi nao watoto wake ndugu zake wengine Hmm. na pengine anaogopa kuwaweka watu ambao wana sifa kwa maana hataki kuingia gharama ya kuwalipa basi itabidi tu wakali vya kutosha tu wala tuweze kuleta mzaa katika hilo hmm. kwa sababu tunapenda tu na watoto ambao wanapata malezi na makuzi eh, ambayo yana ni bora okay. hmm. na tumekuwa sote katika mizani ya wiki hii leo tulikuwa na dr Naftari Ngondi yeye ni kamishna ustawi wa jamii toka wizara ya afya maendeleo jamii jinsia wazee na watoto tukiwa tukiangazia tu utaratibu ambao desturi mpya ya maisha ambayo eh, kwa sasa tumekuwa tukiia kutoka kuenzeto magharibi ya kuwa na vituo vya kulelea watoto kwa kimombo vinaitwa baby day care center kuangalia tu sheria ambayo imeanzisha utaratibu wake na kama wewe pia ulitamani kuwa nacho basi haya uliyowasikia ndio ya kuzingatia wakati ambako unataka kuanzisha kituo chenyewe. Nikushukuru sana uh, dokta kwa kuwa nasi kwa siku hii. Nashukuru sana na nimefurahi kuwa pamoja na nyinyi siku nyingine tutafurahi kupata mwaliko kama huo. Basi inashukuru. Nashukuru sana. <laughs> sana sana. Shukrani sana. sana. Na umekuwa nami Nurdin Selemani katika mizani ya wiki hii leo nimshukuru Ben Mwangonda ambaye amekuwa mwandaji wa kipindi hiki kwa Jumahili. Basi tukutane tena Jumalijalo kwa kipindi kingine cha mizani ya wiki kwa heri kwa leo.